Jumbo. Garantía colectiva. La Secretaría de Tránsito ha continuado con el, el difundir el mensaje en normas de tránsito. Esto con el fin de sensibilizar y concientizar más a los usuarios del transporte cómo debemos comportarnos al momento de, de empezar a ubicarnos en una moto o salir a tomar y salir a tomar una vía o hacer de peatón igualmente. Entonces, eh, de verdad que vemos importante difundir este tema y que comprendan cuál es, cuál es el mensaje, porque es preocupante que la alta tasa de accidentalidad 1543 accidentes en el 2012 cuando debimos haber reducido un 1% de la accidentalidad con que iniciamos en el año 2012 esa meta no se ha podido cumplir por el tema de, de que no ponemos de nuestra parte hemos implementado más controles eh, debido a la alta accidentalidad una, una de las maneras de amortizar esto es arrancar con las opera, los operativos Hemos realizado más de 5.000 comparendos, entonces de verdad que es preocupante porque se aprecia que todavía la gente se, trans se comporta mal. Estamos visitando eh, todos los sectores, empresas, colegios públicos, colegios privados, juntas de acción comunal, empresas de transporte público eh, y, quien lo y quien lo requiera. E infractores también, ellos también todos los días se les está dando la capacitación. Y quien lo requiera, la Secretaría de Tránsito es de Puertas Abiertas. Y si usted, por ejemplo, desde su grupo social quiere decir, quiero traer a mi barrio una capacitación en normas de tránsito a la comunidad, lo hacemos. A mí me parece muy importante porque es que el desconocimiento de las leyes de tránsito y de las normas eh, es, es un atenuante para que la gente no, la, no se, no se concientice de que hay que respetarlas. Hay mucha gente que realmente no las conoce ¿sí? y en eso se escudan para no respetarlas. Si esto, como yo le estaba diciendo ahorita a la secretaria, deberían hacer, pero no una ni dos, sino varias intervenciones en el parque, así como hacen los retenes, retenes para que la gente vaya, se capacite media, una horita, que se capacite y sepa cómo, cómo debe actuar en respecto a las leyes de tránsito. Eh, conocimos el caso fortuito, que es un ejemplo, le pongo, si tú tienes un perro, sale el perro a la calle, alguien se accidenta por tu perro, tú tienes que pagar, el dueño del perro debe pagar, eso es un caso fortuito, un ejemplo, o, o de pronto no pasarse el, 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 el puente peatonal también y que lo accidenten, de malas muertos se queda como dice el dicho. Eh, otro tema que nos tocaron fueron los límites de velocidad, eh, el respeto de las, de las cebras y o sea, todo lo que tiene que ver con normas de tránsito y transporte, la accidentalidad en el municipio de Jumbo, que es muy importante y la gente, todo el mundo debería conocer eso, la mayoría de la gente no lo conoce, debería conocerlo para sensibilizarse, para sensibilizar a una persona con un video lo sensibilizan, que la gente es así, hay que mostrarles, pero si la gente no ve, no, no se sensibiliza. Jumbo, garantía colectiva.